வணக்கம் இது நம்ம அம்மம்மா வீடு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் நினச்சாலே நாக்கில் எச்சு வரக்கூடிய பன்னீர் பட்டர் மசாலா இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கையளவுக்கு பாதாம் இல முந்திரி இல்லை இந்த மாதிரி ரெண்டுமே கலந்தோ நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலு பெரிய சைஸில் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இதை சும்மா ஒரு நாளாக வெட்டி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதெல்லாம் கட் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம இதை வந்து வேக தான் வைக்க போகிறோம் ஒரு தவாவில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் சுட்டதும் வெட்டி வச்ச தக்காளியெல்லாம் அதில் போட்டு வேக வைக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தக்காளியெல்லாம் நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்குவோம் இப்போ தக்காளியோட மேல் தோலை மட்டும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே அது நல்லா வெந்துருக்கிறதுனால அந்த தோல் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ மேல் தோல் நீக்கின தக்காளியை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறோம் அது கூட நம்ம ஊற வச்சு வச்ச பாதாமும் முந்திரியும் ஒரு கை எடுத்து அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கிறோம் இதை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்மளோட தக்காளி முந்திரி பாதாம் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இப்போ தவா நல்லா சூடானதும் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் தேவையான அளவுக்கு வெண்ணையும் சேர்த்துக்கிறோம் வெண்ணெய் இன்றைக்குமே ரெண்டாவது தான் சேர்க்கணும் ஏன்னா அது சில நேரங்கள் வந்து தீஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது வெண்ணெய் நல்லா உருகினதும் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்து நல்லா அதை பொன்னிறமாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ப்ரௌன் கலரில் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தோலை அது கூட சேர்த்துக்குவோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நம்ம அதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெண்ணையும் மிளகாத்தூளும் கலந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த கலவை கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச தக்காளி கேஷு பாதாம் பேஸ்ட்டை இது கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மிக்சி கழுவி அந்த தண்ணியும் இது கூட சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீனி எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா கலந்து அதை மூடி வச்சுருங்க இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ ஓரங்கள்லாம் எண்ணெய் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பன்னீரை ஒவ்வொன்றா எடுத்து தனித்தனியாக போடுங்க எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல மொத்தமாக சேர்த்து போட்டுறாதீங்க பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி போடணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃப்ரை பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது பன்னீர் வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ பன்னீரையும் அந்த கிரேவியையும் மெதுவாக பொறுமையாக பார்த்து ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைப்போம் அப்போ தான் பன்னீருக்குள்ளே அந்த கிரேவியோட எசன்ஸ் போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் ஒரு பன்னீரை மட்டும் எடுத்து அது வந்து நல்லா உள்ளே அந்த மசாலா ஊறி இருக்குதாங்கிறத நான் பார்க்குறேன் பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் அந்த மசாலா உள்ளே போயிருக்குது நான் அதை டேஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ பன்னீர் பட்டர் மசாலா நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது கூட கஸ்தூரி மேத்தியும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் சேர்த்து சுவையாக பரிமாறுங்க நன்றி